ഇതുവരെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഈ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഹസംയോജക ബന്ധനാണ് എന്താ ഈ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓറ്റെ പറഞ്ഞോക്കി എങ്ങനെ സഹസംയോജക ബന്ധനം ഉണ്ടാവുക അതാണ് ചോദിച്ചത് അതെ 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 ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോണുകളെ അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ശല്യലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുസ്തകത്തോടെ അതെ ഇതിനൊരു സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആരാ സാറിംഗ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്കെയിലിന്റെ പേരെന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് എവിടെങ്കിലും എഴുതാൻ അത് ആവശ്യം വരും പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഒറ്റവരി ചോദ്യങ്ങളിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാലും നമുക്കത് ആവശ്യം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അളക്കാൻ സ്കെയിലിന്റെ പേരെന്ത് ചോദിക്കാം സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മള് അമാന മുബാറക് ഹലോ സർ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അറിയാതെ കേറി പോയതാ അതിന് തോന്നി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വില നമുക്ക് അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് തരം ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അറിഞ്ഞാല് ഏത് തരമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വില മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ ഏതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലോറിന്റേത് പഠിക്കും ഹൈഡ്രജന്റേത് പഠിക്കും അല്ലെ വേണച്ചിട്ടല്ല നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചിലതിന്റെ വിലകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണാതെ അത് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അത് തെറ്റിക്കരുത് ശരി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോണത് ഇന്നത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഇരുപത് വെയിറ്റ് ആയതാണ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയണത് പോളാർ സ്വഭാവമാണ് പോളാർ അതായത് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഇത് പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ പോളാർ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പോളാർ സ്വഭാവം മൈക്കോ പറയൂ പോളാർ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കല്ല പറയാൻ നമ്മള് ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ ആവുമോ ഒരു ആറ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ആവുമോ ഏത് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും സാധാരണ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളാവുക
എന്താ ഈ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പറഞ്ഞു ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാ അല്ല പത ഏതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ പറയും ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിഷ്ണു വിഷ്ണു വിഷ്ണുദാസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓതായിക്കാരൊക്കെ ഉഷാറാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു മുങ്ങിയോ വിനയ വിനയ സി ആ പറ ആ പറട്ടെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞോ എന്താ ഈ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺ അമ്പട വീരാ എങ്ങനെ പറ്റുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണ ഇലക്ട്രോണോ വിളിക്കാൻ പറ്റി ഹീമ ചാടിക്കേറി ഹംനയാണോ ആ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അത് പ്രത്യേകിച്ചും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഇടുമ്പോ അതിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് വിളിക്കുക ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുക ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ പൊതുവെ ആരായിരിക്കും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവണ്ടോ ക്ലിയർ ആവണ്ടേ പറയണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അതായത് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ആരാവാനായിരിക്കും ചാൻസ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ശില്ലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ശില്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എന്താവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ആ എട്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രണ്ടേ ആറാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്ര ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഒരു ഓക്സിജൻ അടുത്തൊരു ഓക്സിജനോട് കൂടി ചേരണ്ടേ ആ അങ്ങനെ കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓക്സിജന്റെ കയ്യിൽ അതായത് ഒരു ഓക്സിജന്റെ പുറത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എട്ടും കാണിക്കണോ അതോ രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കണോ ആറെണ്ണം കാണിക്കണോ നാലെണ്ണം ആ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആ ആറ് ഇലക്ട്രോണെ കാണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്തൊരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓക്സിജന്റെ കയ്യിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് അതെ ഈ രണ്ടാളും കൂടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാ റൗണ്ട് ശരിക്ക് രണ്ടിനും വേറെ വേറെ കാണിക്കണം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്ക് ബാഹ്യതമശലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അവര് പങ്കുവെച്ചത് ആ ബാഹ്യതമശലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിനും കൂടി പങ്കുവെച്ചോ അപ്പൊ ഈ ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവരെ ഇവരെ വിളിക്കണ പേരാണ് എന്ത് അതാണ് ഇത് ഇവരൊന്നും രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓലെ നമുക്ക് ബന്ധിത ഇലക്ട്രോൺ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോവില്ല ഇതിപ്പോ നേരത്തെ ഉത്തരം പറയാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞേക്ക് അറിയാ ഇത് ഓക്കെ ആയല്ലോ സംഭവം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്മാത്രയായിട്ടാണ് ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടു ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നൈട്രജനും നൈട്രജനും കൂടി ഒരു നൈട്രജന്റെ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുമ്പോ അവര് ഏകദേശം മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെ അഥവാ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കും ഈ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തന്നെ ആവൂലെ ഈ നൈട്രജനും ആദ്യത്തെ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തന്നെ ആവൂലെ രണ്ടാമത്തെ നൈട്രജനും ആ നൈട്രജൻ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ എന്ത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഈ രണ്ട് നൈട്രജൻ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ ഈ നൈട്രജൻ ആകർഷിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരും ആകർഷിക്കുക ഇപ്പുറത്തുള്ള നൈട്രജനും ആകർഷിക്കുക 
അപ്പൊ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ നീങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്ത അഥവാ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കും റെഡി മനസ്സിലായോ രണ്ടും നൈട്രജൻ ആണ് രണ്ട് നൈട്രജനും ആകർഷണ ബലം ഒരേപോലെയാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ തുല്യമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാൾക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുക ആശയം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഡൊയാറ്റോമിക മൂലക തന്മാത്രകളിലെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി തുല്യമായതിനാൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ജോഡിയെ അവ തുല്യമായി ആകർഷിക്കുന്നു ഏതാ ഈ ദ്വയാറ്റോമിക മൂലക തന്മാത്രകൾ എച്ച് ടു എൻ ടു എഫ് ടു സി എൽ ടു ഒ ടു അതൊക്കെയാണ് ഈ ദ്വയാറ്റോമിക മൂലക തന്മാത്രകൾ ഓക്കെ റെഡി ആവണ്ടോ ആ അപ്പോ ഹൈഡ്രജൻ മൂലകാണ് അതിന്റെ ഒരു തന്മാത്രയാണ് എച്ച് ടു ഓക്സിജൻ ഒരു മൂലകാണ് അതിന്റെ ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഒ ടു അങ്ങനെ എന്നാൽ സംയുക്തങ്ങളാവുമ്പോ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും സംയുക്തങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംയുക്തമല്ല അതൊരു മൂലക തന്മാത്രയാണ് എന്നാൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സംയുക്താണ് ആ സംയുക്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് ഒരു സംയുക്തമാണ് അപ്പൊ സംയുക്തവും മൂലക തന്മാത്രയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോരുത് അത് സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മൂലകത്തിന്റെ തന്മാത്ര അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്രനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എടുത്തിട്ടാണ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോ നമ്പർ എത്രയാ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ടാ മൂന്നാ മതി ആ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ത് തന്നെ വരിക ഒന്ന് തന്നെ വരിക ആ ക്ലോറിന്റെ ആറ്റോ നമ്പർ എത്രയാ ക്ലോറിൻ യെസ് പതിനേഴ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരും അതെ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യില് ഹൈഡ്രജൻ ആണിത് ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണും കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയി കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം വിചാരിക്കില്ല ആ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കേട്ടോ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിലെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ക്ലോറിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണിക്കണം നമ്മള് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണിക്കണം ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായേ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന്റെ കയ്യില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യില് ഹൈഡ്രജൻ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്താ അഭിപ്രായം ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താ അറിയോ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അത്ര സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ പരസ്പരം പങ്ക് വെക്കും പങ്ക് വെക്കും മാറരുത് ആ പരസ്പരം ഇലക്ട്രോൺ ജോഡി പങ്കുവെക്കും അപ്പൊ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓൽക്കൊരു പേര് വരും അല്ലെ പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു പേര് വരൂലേ മക്കളെ കേൾക്കുന്നില്ലടാ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു പേര് വരും എന്താണ് പേര് അതെ ആ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്സിജനിലും നൈട്രജനിലും ഒക്കെ ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൃത്യമായി നിൽക്കും കാരണം എന്താ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആകർഷണം ഒരേപോലെയാവും ഇവിടെ ഇത് പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രണ്ട് കൂട്ടരുതുമായി രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടേതുമായി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ക്ല
ക്ലോറിന്റേത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ഇതിൽ ആർക്കാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോജനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലേ രണ്ടാളും തുല്യല്ലോ ആ തുല്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ആർക്ക് കൂടുതലാണ് ക്ലോറിൻ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആരാണോ അപ്പുറത്തുള്ളത് അയാളെക്കാട്ടിലും ആ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് കൂടും ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആൾക്ക് കൂടും അതിവിടെ ക്ലോറിനാണ് അപ്പൊ ക്ലോറിന് ഹൈഡ്രജൻ ആകർഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ പങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണ് കൂടുതലായിട്ട് ആരടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും പങ്ക് വെച്ച ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലായിട്ട് ആരടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും ആ ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും എന്നാ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ കുറച്ചങ്ങട് നീങ്ങി കാരണം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ തീരെ ആകർഷണ കുറവൊന്നുമില്ല ഹൈഡ്രജൻ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരത്ര ഇല്ല ക്ലോറിന്റെ അത്ര ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് പോവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഭാഗികമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആര കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്താ ഈ ഭാഗികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതെ ആ അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയാ പകുതിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അല്ലെ ഫുള്ള് കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാ ഇല്ല എന്നാ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാ അതും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായോ അതിനാണ് ഭാഗികം എന്ന് പറയാ അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്താണോ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷണം ഉള്ളത് ചോദിച്ചാല് അല്ല എന്നാ ആകർഷണം ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആരടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പിടിയും വലിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മാക്സിമം എന്നാലും ഇത് മുഴുവൻ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല ഹൈഡ്രജൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന് ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ കേട്ടോ ആ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ എട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പോലെ എഴുതുക എട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പോലെ എഴുതുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ അതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർക്ക് കിട്ടും ഹൈഡ്രജന് കിട്ടും അതുപോലെ ഭാഗികമായി ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കിട്ടി ഭാഗികമായിട്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആർക്കാ ഭാഗികമായിട്ട് കിട്ടിയത് ക്ലോറിനെ അല്ലെ ക്ലോറിന് ഭാഗിക ആ ഭാഗികമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ക്ലോറിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭാഗികം എന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭാഗികം മുഴുവനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹൈഡ്രജനും ഭാഗികമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലോറിനും കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായ ചാർജ് ഉള്ള സംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോളാർ സംയുക്തം എന്നാണ് ഭാഗികമായ ചാർജ് ഉള്ള സംയുക്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോളാർ സംയുക്തം ആ ഈ സ്വഭാവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇവര് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്വഭാവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളാർ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായ ചാർജ് ഉള്ള സംയുക്തത്തെ എന്ത് വിളിക്കും പോളാർ സംയുക്തം എന്ന് വിളിക്കും ഈ സ്വഭാവത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും ഭാഗികമായ ചാർജ് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും പോളാർ സ്വഭാവം ആ ഈ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പേര് ഇത് സഹസംയോജക ബന്ധനാണല്ലോ ഈ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുക പോളാർ സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്താ വിളിക്കുക പോളാർ സഹസംയോജക ബന്ധനം അതായത് പോളാർ സംയുക്തങ്ങളിലുള്ള സഹസംയോജക ബന്ധനം ഏത് തരമായിരിക്കും പോളാർ സഹസംയോജക ബന്ധനം ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അറിയാൻ
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സെന്റൻസ് നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ക്ലോറിൻ ആറ്റം പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ജോഡിയെ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോറിന് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ബന്ധിത ഇലക്ട്രോണുകളെ ആര് കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കും ക്ലോറിൻ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കും ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇതിന്റെ ഫലമായി എന്താ സംഭവിക്ക സഹസംയോജക സംയുക്തമായ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭാഗികമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഭാഗികമായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഭാഗികമായ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അഥവാ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് എഴുതി കണ്ടല്ലേ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഭാഗത്ത് ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അഥവാ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ഭാഗികമായ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാകുന്നു സംജാതമാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ കാണിച്ച രീതിയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളൊന്നും പറയാത്തോണ്ട് കേട്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത റെഡി അല്ലത് ഹൈഡ്രജന്റെ കൈ നല്ല മാളോ ക്ലോറിൻ അത് കൊണ്ടായത് ഇവിടെ നോണ്ടില്ലേ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ക്ലോറിന് ഹൈഡ്രജനേക്കാളും ആകർഷണ ബലം ക്ലോ ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടിയിട്ട് പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും പക്ഷെ ക്ലോറിന് ആകർഷണ ബലം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആരടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ മുഴുവനായിട്ടല്ല ഭാഗികമായിട്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലേ അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഓക്കെ ക്ലോറിൻ അത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഭാഗികം ഭാഗികം അത് മനസ്സിൽ വെക്ക ഇനി പറയണോ ഇനി ഇത് പറയണോ അങ്ങനെ ഭാഗികമായ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉള്ള ഇത്തരം സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങളെ പോളാർ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഭാഗികമായ വൈദ്യുത ചാർജ് ഉള്ള സംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളാർ സംയുക്തം ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേക്കേട്ടോ എച്ച് എഫ് അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് എച്ച് ബി ആർ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് എച്ച് ടു ഒ നമുക്കറിയാം ജലം എന്നിവ പോളാർ സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്താണ് പോളാർ സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കേൾക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ പോളാർ സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെ പോളാർ സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എച്ച് എഫും എച്ച് ബി ആറും എച്ച് ടു ഒ ഒക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാനല്ല പക്ഷെ അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രകളിൽ പോളാർ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നതിൽ തന്മാത്രകളുടെ ആകൃതി ജാമിതീയ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകൃതി ഒരു ഘടകമാണ് ജലം അമോണിയ തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങളാണ് അതായത് അവരുടെ ആകൃതി കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാം ഇതിവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടതിനേക്കാൾ ഉപരി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബഹു ആറ്റോമികം ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജലം എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയണേല് ആറ്റങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങളിൽ എന്തും കാരണമാവാം അവയുടെ ആകൃതിയും കാരണമാവാം ഇപ്പൊ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹു ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വരണ്ടേ എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബഹു ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബഹു ആറ്റോമികമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ജലം എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ആകൃതി കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് പോളാർ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ ജാമിതീയമായ ഘടന കൊണ്ട് പോളാർ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാന്നൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുക അതിന്റെ രാസബന്ധനത്തിന്റെ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് കോണളവൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കും എട്ടിലും പത്തിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന
നമ്മള് ഈ ഡയറി എഴുതുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ഇത് എന്തായാലും ഒന്നരാടം വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല നമ്മളോട് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആസ്വാദനം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലൊക്കെയാണ് ആസ്വാദനം എഴുതുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കഥാപാത്ര നിരൂപണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിരം വരുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളില്ലേ ഹിന്ദി ആട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സംഭവം ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഈ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഡയറി എഴുതുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ ഒരു കവിതേന്റെ ആസ്വാദനം എഴുതാനോ ഒരേ കവിതയാവണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എഴുതാൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് അത് പറയാനാണ് വന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുക വെച്ചാല് നന്നായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കും ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക ഒറ്റ പീരീഡ് വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇത് സംഭവം അതായത് അയോണിക ബന്ധനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അയോണിക ബന്ധനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അയോണിക സംയുക്തം സഹസംയോജക ബന്ധനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ എന്തും വിളിക്കും സഹസംയോജകം എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതായത് സഹസംയോജക സംയുക്തത്തിന്റെയും അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിന് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണിത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞതാ ഒരു ഒരു രീതി ഒരു മാർഗം ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഇതേമാതിരി ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് ചിലതൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറയും ഒന്ന് അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രത്യേകതകളിൽ നിന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രത്യേകത വരിവരിയായിട്ട് എടുത്തു തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറയും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇതിൽ അയോണിക സംയുക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായാലേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചേക്ക പിന്നേക്ക് വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചേക്ക എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണുള്ളൂ ആകെ നാല് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്ന് അതിന്റെ അവസ്ഥ അതായത് ഖരാണോ ദ്രാവകാണോ വാതകാണോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ രണ്ട് അതിന്റെ ലേയത്വം അതായത് വെള്ളത്തിലെ ജലത്തിലെ ലേയത്വം ജലത്തിൽ ലയിക്കോ ഇല്ലയോ അടുത്ത് വൈദ്യുത ചാലകത കറണ്ട് കടത്തി വിടോ ഇല്ലയോ അടുത്ത് അതിന്റെ ദ്രവണാംഗം തിളനില ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകാൻ വേണ്ട താപനില ദ്രവണാംഗം ഉരുകാൻ വേണ്ട താപനില തിളനില നിങ്ങൾക്കറിയാം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ട താപനില അതാണ് ദ്രവണാംഗവും തിളനിലയും ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകാൻ വേണ്ട താപനില തിളനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ട താപനില ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാ കേക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മക്കളെ കേക്കുന്നില്ലേ പറയുന്ന കേക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് അവസ്ഥ ആദ്യത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ പറയണു അയോണിക സംയുക്തം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ മതി ഒരു ഉദാഹരണം മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു അയോണിക സംയുക്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയോണിക സംയുക്താണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ അവസ്ഥ ഏതവസ്ഥയിലാ സാധാരണ കാണപ്പെടുക ഖരാവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുക അല്ലെ ആ ഖര അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുക എന്നാ സഹസംയോജക സംയുക്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്ക് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഓർക്കാൻ എടുപ്പ അയോണിക സംയുക്തത്തിന് ഉപ്പിനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഖര അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുക സഹസംയോജക സംയുക്തം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അയോണിക സംയുക്തം ഏതവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുള്ളൂ സാധാരണ
എന്നാൽ സഹസംയോജക സംയുക്തം ജലത്തിൽ പൊതുവെ ലയിക്കൂല അഥവാ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല സാധാരണ പക്ഷേ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളിൽ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ ജൈവിക സംയുക്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് മണ്ണെണ്ണ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസിൻ ഒക്കെയാണ് ഉദാഹരണം മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ അതുപോലെ കാൽസ്യം സോറി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഗാനിക് സംയുക്തം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ വീണ്ടും പറയാം ഇത് തൽക്കാലം ഓർഗാനിക് സമയത്ത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവരെ കാണാ അതിലൊക്കെ ലയിക്കും പക്ഷെ എവിടെ ലയിക്കൂല ഏതിൽ ലയിക്കൂല അതെ വെള്ളത്തിൽ ആ ജലത്തിൽ ലയിക്കില്ല ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആളാരാ അയോണിക സംയുക്ത രണ്ടാമത്തത് വൈദ്യുത ചാലകത അഥവാ കറണ്ട് കടത്തി വിടും ഇല്ലയോ എന്നാണ് കാര്യം വൈദ്യുത ചാലകത ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടോ ലായനി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും വൈദ്യുതി കടത്തി വിടും ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉരുക്കി ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലായനി ആവുമ്പോഴും അയോണിക സമയത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുതി കടത്തി വിടും അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് കറിയിലിടുന്ന ഉപ്പ് ഉപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യൂല വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല പക്ഷെ ആ ഉപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടുകയോ ഉപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആവണില്ലേ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് റേഞ്ച് ഇല്ല മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേക്കുണ്ടോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല കേക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആവണല്ലേ സാറേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം ക്ലിയർ ആവാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ജലത്തിലെ ലയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ചാലകത കറണ്ട് കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് കടത്തി വിടും എങ്ങനെ ഉപ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പുണ്ടല്ലോ കറിയിലിടുന്ന ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഉപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല കറണ്ട് കടത്തി വിടൂല പക്ഷെ ആ ഉപ്പ് കറണ്ട് കടത്തി വിടും എങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ആ ഉപ്പിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമായിട്ട് ആ ഉപ്പ് നനയാ അതായത് ഉപ്പ് ലായനി പോലെ ആവാ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്ക ഈ രണ്ട് സ്ഥിതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുതി കടത്തി വിടും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കൂ മക്കളെ കേൾക്കുന്നില്ല ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ എന്താ സംയുക്തത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്ക് പൊതുവെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നില്ല അതായത് കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്ത ആൾക്കാരാണ് അറിയ സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്ത സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇത് സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ അടുത്തത് ദ്രവണാംഗം തിളനില ദ്രവണാംഗം തിളനില ദ്രവണാംഗവും തിളനിലയും എന്താ അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെ ദ്രവണാംഗം തിളനിലയിൽ എന്താ പറയണ നോക്ക് ആ അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെ ദ്രവണാംഗം ഉയർന്ന ആ ഉയർന്നത് എന്താ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതെ ഉയർന്ന താപനില നന്നായിട്ട് ചൂട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് ഉരുകെ അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഈ ദ്രവണാംഗം തിളനില ഉയർന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉയർന്ന താപനില കിട്ടിയാൽ മാത്രം കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് ഉരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ അയോ സഹസംയോജക സംയുക്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചൂട് തന്നെ തിളക്കും ആ പൊതുവെ താഴ്ന്നതാണ് കുറച്ച് കുറവാണ് അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെ അത്ര വരില്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പറയാ ഒന്ന് ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടും രണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കും മൂന്ന് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ ലായനിയോ ആണെങ്കിൽ അത് വൈദ്യുതി കടത്തിപ്പെടും നാല് ദ്രവണാംഗവും തിളനിലയും വളരെ ഉയർന്നതാണ് ഇതാണ് അയോണിക സംയുക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സഹസംയോജക സംയുക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടും ജലത്തിൽ പൊതുവെ ലയിക്കുന്നില്ല പകരം ഏതിലാ ലയിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ലൈനുകളിലാണ് ലയിക്കുക പിന്നെ പൊതുവെ വൈദ്യുതി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കടത്തി വിടുന്നില്ല 
ലാസ്റ്റത്തത് ദ്രവണാംഗവും തിളനിലയും കുറവാണ് അഥവാ താഴ്ന്നത് താഴ്ന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിദാനശ്രീ ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത് റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഇത് പറയണോ അതായത് ചില ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ മാത്രം അതായത് രണ്ട് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അതാണ് ബഹു ആറ്റോമിക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അതായത് ജലം അവിടെ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ആകെയുണ്ട് അതുപോലെ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നും മൂന്നും നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ എന്തുകൂടി നോക്കണം അവരുടെ ആകൃതി കൂടി അതിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങളുള്ള ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ എന്തും കൂടി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ആകൃതി കൂടി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജലത്തിന്റെ ആകൃതി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നടുക്ക് നിൽക്കും രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പുറവും പുറവും നിൽക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ ആകൃതി ഈ ആകൃതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അതിന്റെ പോളാർ സ്വഭാവമൊക്കെ വരിക ഇതും ഇതും തമ്മിലും ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് അത് പറയാം അതേപോലെ നൈട്രജൻ അമോണിയനെ പറ്റി എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതിന്റെ ആകൃതി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഈ കോണളവിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ളതും ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ കോണളവിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ജാമതീയമായ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആകൃതി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഈ പോളാർ സ്വഭാവം പറയുന്നത് അത്രയും ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അവിടെ കൃത്യം എന്താണ് കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ആ ജലത്തിന്റെയും എൻ എച്ച് ത്രീന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ഇവർക്ക് പോളാർ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തുകൂടിയാണ് അവരുടെ ആകൃതി കൂടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും റെഡി ആയല്ലോ അടുത്ത അടുത്തതിലേക്ക് പോകാലോ അല്ലേ അടുത്തത് എന്താ സംയോജകത ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സംയോജകത അഥവാ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് വാലൻസി എന്നാണ് രണ്ടും ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വാലൻസി എന്നും പറയലുണ്ട് സംയോജകത എന്നും പറയലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് നിങ്ങൾ വിടണ്ട രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോളി വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് സംയോജകത രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അതും അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തോന്നും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ക്ലോറിന്റെ ആറ്റമി നമ്പർ പതിനേഴല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലോ ക്ലോറിന്റെ ആറ്റമി നമ്പർ പതിനേഴല്ലേ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്താ വരും ആ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണ ആ എന്താ വന്നത് രണ്ട് എട്ട് ഏഴല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്ക് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴാണ് സ്ഥിരത കിട്ടുക ിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവുമ്പോ സ്ഥിരതയായി അതിനൊരു പേരില്ലേ അങ്ങനെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവണേ അഷ്ട ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ക്ലോറിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എട്ടാക്കാൻ ക്ലോറിന് രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കുക അതാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക ചില കേസിൽ പങ്കുവെക്കുക ഇവിടെ ക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കുക ആ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുക
അതിന് അതിന് ഊർജം കുറവുള്ളത് അതിനാണ് ഊർജം കുറവ് അഥവാ അതിന് എളുപ്പമായത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു ആ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു ആ ഒന്നിനെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സംയോജകത ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തൊരാളെ നോക്കാം അടുത്തൊരാളും കൂടി നോക്കാം മാഗ്നീഷ്യം ആറ്റമിക നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സാധ്യത പറയാം അല്ലെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സാധ്യത പറഞ്ഞോടെ ഒന്നെങ്കിൽ ആറിനെ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇതല്ലേ ചെയ്യാ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യൂലല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം അതെന്താ ആ വിട്ടുകൊടുക്കാം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ആ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സംയോജകത എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏകദേശം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏകദേശം മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് നോക്ക് അടുത്തത് നോക്കണേ ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക നമ്പർ എട്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക നമ്പർ എട്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ത് വരും ആറ് നല്ല വരിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി സാധ്യത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സ്വീകരിക്കല്ലേ ചെയ്യാ വിട്ടുകൊടുക്കല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സ്വീകരിക്ക അപ്പൊ എത്രണ്ണത്തിന് വാങ്ങി വെച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണത്തിന് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സംയോജകത എത്രയാണ് രണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു ഇനി അതുമല്ല ഒരു പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെച്ചു അതാണ് അതിന്റെ എന്ത് സംയോജകത മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഞാനൊരു ആറ്റമിക നമ്പർ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു ആറ്റമിക നമ്പർ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സംയോജകത ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ആറ്റമിക നമ്പർ പതിമൂന്ന് ആറ്റമിക നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം പറഞ്ഞോളേ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സംയോജകത മൂന്ന് റെഡിയല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റമി നമ്പർ ഒൻപത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ത് വരും ഒമ്പത് അതെ രണ്ട് ഏഴ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക പറയൂ എത്രത്തിന് സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ സംയോജകത എത്രയാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം എളുപ്പല്ലേ മനസ്സിലാവണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ എന്ത് സംഭവം ഇനി ഇതൊന്ന് ആ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ള രാത്രിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഉറക്ക വായിക്കാണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സ് വായിച്ചാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കാണ് പ്രിയംഷ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആള് പ്രിയംഷിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആ നിർവചനം ഒന്ന് വായിച്ചേ ചോദ്യം വേറെണ്ട് കേട്ടോ ആ നിർവചനം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചേ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റം വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ സംയോജകത ഇത് ഇത് വായിച്ചപ്പോ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിലൊരു ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളതായ രീതിയിൽ പറയില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറ
അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ആറ്റം സ്വീകരിക്കുകയോ വിട്ടെടുക്കുകയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ എണ്ണാണ് സംയോജകത എന്തിനാ ഈ പങ്ക് വയ്ക്കുക വിട്ടുകൊടുക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്തിനാ സംഭവം ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ തേങ്ങയാണോ ആറ്റങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്തിനെ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാ എങ്ങനെയെന്നല്ല എന്തിനേ ഇതാ എങ്ങനെയെന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനേ അതാണ് ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ തേങ്ങയാണോ എന്തിനെന്ന് പറയണ്ടേ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇനി ചോദ്യം ഇനി ചോദ്യം ഞാൻ പോയില്ല ഇനി ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ സംയോജകർ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആ നിയോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയോ നിയോൺ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയരുതേ ബാക്കിയുള്ളവർ വിളിച്ചു പറയരുതേ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ആ തുടങ്ങിക്കോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ശരി സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇത് സ്വീകരിക്കുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ സംയോജകത സീറോ അല്ലേ ആണോ എന്നോടാണോ ചോദിക്കണേ അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പങ്കുവെക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നോക്കാം നിയോണിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ബാഹ്യതമ ശില്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഇട്ട് അപ്പൊ പ്രേംഷ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയോ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സംയോജകർ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാരും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും ഈ വാലൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാള മീഡിയക്കാരും ഒക്കെ തെറ്റിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് വാലൻസി അഥവാ വാലൻസ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു വാക്ക് വാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓല് നോക്ക് എന്താ എട്ട് അപ്പൊ വാലൻസി എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും എട്ട് എന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാക്സിമം എത്ര വരെ വാലൻസി പോവുള്ളൂ നാല് വരെ സാധ്യത ഉള്ളൂ എട്ട് വരെ പോവോ ആ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് അഞ്ച് സോറി രണ്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വാലൻസി അഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ രണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വിലാസം രണ്ട് അഞ്ച് വാലൻസി അഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നല്ല ആൾക്കാർ നിങ്ങള് ആ മൂന്ന് രണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഓയ് എട്ടാണ് ആവണ്ടേ കൈമാരെ എട്ട് എട്ട് എട്ടാവ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ രണ്ടാ ആരൊന്നും മുട്ടണില്ലല്ലോ ആ പങ്ക് വെക്കുമ്പോ പോരട്ടെ എല്ലാ ജോഡിയും പാടാണോ എല്ലാം പാട കൂട്ടിയാണ്ടാണോ ഇത് അല്ല അപ്പൊ എന്നോട് പങ്ക് വെക്കുമ്പോ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ സംയോജകർ എത്രയാണ് ചോദിക്കൂലല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ സംയോജകർ എത്രയാണ് ചോദിക്കൂലല്ലോ നമ്മളോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനേ എന്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ ഹൈഡ്രജന്റെ സംയോജകത എത്രയാണ് ക്ലോറിന്റെ സംയോജകത എത്രയാണെന്നല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഹലോ കേക്കണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതെന്തായാലും എട്ടാക്കൽ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം എന്താ ആകെ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ എത്രയാക്കാനേ പറ്റിയ ഒരു ഷെല്ലുള്ളേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കോ പങ്കുവെക്കോ ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ വാലൻസ് എത്രയായി ഒന്നായില്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലോറിനെ വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും ഒന്നിൽ പറയാണ് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് മിക്കവാറും പങ്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അത് പങ്കെടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒരാളോട് ഹൈഡ്രജനോട് പങ്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് കൂടി കൂടിയിട്ടല്ലേ പങ്ക് വെക്കുക അവര് അതല്ലേ താൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി പങ്കെടുക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് എത്രയാണ് അത് മാത്രം എഴുതിയാ മതി അത് മാത്രം എഴുതിയാ മതി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവല്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ കൂടണ്ടല്ലോ ശരി അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ
ഞാൻ കൂടി തരാന്നുള്ളൂ ഒന്നില് ആ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എത്ര വരിക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ നോക്കിയേ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കൈമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുക പങ്കുവെക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യാം എത്രയാണത് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സംയോജക സംയോജകത എത്രയായി ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത നോക്കാം പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഏഴ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനേഴ് ആ ഒന്ന് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് സംയോജകത ക്ലിയർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതാ പറയണേ കേട്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എഴുതണം നിങ്ങളെ എഴുതണം ഞാൻ അവിടെ ഒഴിവാക്കി സി സി എൽ ഫോർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ഡാറ്റോയി നമ്പർ ആറ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ടേ നാല് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ നാലല്ലേ കയ്യിലുള്ളത് അത് എട്ടാക്കാൻ ഒന്നുകി നാലെണ്ണം വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈ നാലെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാം നാലാണ് അതുകൊണ്ട് സംയോജകത എന്തായി ഈ ക്ലോറിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ക്ലോറിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ക്ലോറിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇവിടെയും വരിക രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അപ്പൊ ആറ്റോമി നമ്പർ പതിനേഴ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒന്നിന് അപ്പൊ എത്ര സംയോജകത എളുപ്പല്ലേ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓവറായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടാഞ്ഞാൽ മതി സിംപിളി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും തെറ്റിക്കരുത് ഇത് ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ ചെയ്താ പോരാ അതിൽ ചെയ്താ പോരാ അതിൽ ചെയ്താ പോരാ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മള് ഇതിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബേസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച തെറ്റൂല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തെറ്റും അതാണ് പറയാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തെറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് തെറ്റിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നോക്കാലോ അപ്പൊ ഞമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണത് ചന്ദ്രലേക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതാ പോവാണ് എങ്ങോട്ടാണ് രാസസൂത്രത്തിലേക്ക് അതായത് രാസസൂ ആ രാസസൂത്രം ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരോട് പറയാണ് മക്കളെ മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും തലയിൽ കൂടെ ഓടും മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് അതിൽ ആരുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് സംശയമാവും എം ജി എഫ് ടു ആണോ എഴുതേണ്ടത് എം ജി എഫ് ആണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഇനി എം ജി എഫ് ത്രീ ആണോ എഴുതേണ്ടത് അതോ എം ജി ടു സോറി അതോ എം ജി ടു എഫ് ത്രീ ആണോ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല സംശയം ഉണ്ടാവും കാരണം പല കോലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പലതും പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കണ്ട് പരിചയമുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാ എഴുതുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മള് കെമിസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാ എഴുതുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് അതെ എൻ എ സി എൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ പറയാനുള്ള കാരണം റെഡിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് നമ്മൾ കുറെ വട്ടം കണ്ടതോ കേട്ടതോ ഒക്കെയാണ് ഈ സംഭവം അല്ലെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടതോ കേട്ടതോ ഒക്കെ അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന് എങ്ങനെ എഴുതുക ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചോ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരല്ലേ ഹലോ 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 ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ആ നാസിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾ അടക്കം നാപ്പത്തി ഏഴ് ആളുണ്ട് അഥവാ ഞാനില്ലാതെ എന്നോട് ഒഴിവാക്കിയാല് നാപ്പത്താറ് നമ്മളെ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഈ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഒറ്റ ടൈമിൽ
പ്രതികരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പറയണം നമ്മളത് അടുത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളത് ഓർക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓരോരോ പണികൾ എടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയണു നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പറയണത് നല്ലത് അതായത് മറ്റേ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പറയണത് വളരെ നല്ലത് അല്ലാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്ക് പോലും ഇല്ല ചില ആൾക്കാർ എല്ലാരും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓർക്കുകയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ല അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്താണ് പറയണത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ മൈൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോവില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനാണ് ഏറ്റവും പാട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പേജിന്റെ ഏത് പേജാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് നിൽക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം കണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഞാന് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ അവരെ ഉമ്മമാരോട് പറയണായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവര് കാണുന്നതായിരിക്കാം എന്റെ മോൻ നാല് മണിക്കൂർ വായിക്കും ഹോംവർക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഹോംവർക്ക് അല്ല അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഒക്കെ കുത്തിരുന്ന് എഴുതിണ്ടാവും അതല്ല നാല് മണിക്കൂർ വായിക്കും പക്ഷെ അതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ താമ അശരം പറയില്ല പിന്നെ ആ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വായിച്ചോണ്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അഞ്ചു മണിക്കൂർ വായിച്ച് പത്ത് മണിക്കൂർ വായിച്ച് എന്തിന് അതിലും നല്ലത് വല്ല കോയിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാട്ടിക്കാല്ലേ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഇത്തരം പറയാക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വായിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ല നിങ്ങൾ വേണേ സമയം കുറച്ചോ ഒരു അരമണിക്കൂർ വായിച്ചോളൂ ആ അരമണിക്കൂറിലെ ഭൂരിഭാഗ സമയം നമ്മളെ മനസ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പത്തിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കാം അപ്പൊ മണിക്കൂർ ഒന്നായി അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നും ഇരുന്ന് വായിക്കണം എന്നല്ല ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ മനസ്സറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ചാക്രി തീരാം നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ രാസസൂത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെയാ എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കല്ലോ ആ ശരി അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നു ഒന്ന് അവിടെ എന്തോ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യോ ഫാനിന്റെ ആണോ ഞാൻ പുറത്ത് പാത്രം എടുക്കണേന്റെ ആണോ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇതാക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആവുമ്പോ ഇലക്ട്രോമിനിയസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാം രണ്ടേ ഓടെ പുള്ളി അല്ല രണ്ട് 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 എട്ട് രണ്ട് ആണല്ലോ ഇവിടെ മാഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കൂ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കൂലേ മാഗ്നീഷ്യം എപ്പോഴാ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പുറത്തെ ഒരാള് വാങ്ങാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ ഇത് വിട്ടു കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം തോന്നുക ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊക്കെ വർത്തനം പറയുണ്ടാവും വെറുതെ ഒറ്റക്കൊക്കെ വിളിച്ചറിയുണ്ടാവും അതിന് നമ്മള് വേറെ പേരാ വിളിക്കുക അതല്ല ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഒരാളുണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ആർജവ ഒരു ഊർജമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മൂള ആ എന്നിട്ടോ നോക്കോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്
ആളുകളും ഒപ്പം വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാരായാലും ഓര് പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാവണം അല്ലാതെ സംഭവം നടക്കൂല അപ്പൊ നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് എട്ട് രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ട് അടുത്ത ആളേക്ക് പറയാൻ മടിയാ കാരണം എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആവുമായിരുന്നത് ക്ലോറിന്റെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് എത്ര വട്ടം അത് പറയണത് ഈ ക്ലോറിനെ പറ്റി കാണാപാടായിട്ടോ എന്താ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അത് രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ നോക്കിയേ മാഗ്നീഷ്യത്തിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കല് നിർബന്ധമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കല് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ക്ലോറിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മതി ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി അപ്പൊ ക്ലോറിന് തോന്നുന്നു പാവ മഗ്നീഷ്യം അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചേക്കാം അപ്പൊ എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റം വേണ്ടി വരും ഒരു ക്ലോറിൻ ആ അതെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിനാണെങ്കിൽ എന്ത് നിർബന്ധമാണ് സ്ഥിരത കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ അതിലെടുത്ത് വന്നിട്ട് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങും അപ്പൊ നോക്കിയേ മഗ്നീഷ്യം വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം വേണം കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒന്നേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തന്മാത്രയിൽ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ആറ്റവും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങളും അല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു മഗ്നീഷ്യം ആറ്റവും എത്ര ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിനെ എം ജി സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് റെഡിയാവുണ്ടോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മഗ്നീഷ്യവും ഞാൻ ഒന്നും വെറുതെ എഴുതി കേട്ടോ ഒരു മഗ്നീഷ്യവും രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയണതിനോട് യോജിച്ചു പോവാൻ പറ്റുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓയും അഥവാ ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അടുത്ത് നോക്കിട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇതേക്കിട്ട് വരാം അലുമിനിയവും ഫ്ലൂറിനും അപ്പൊ മിക്കവാറും അലുമിനിയം ഫ്ലൂറിന് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പോക്കാണ് ഈ പോണത് നോക്കണേ അലുമിനിയവും ഫ്ലൂറിനും കൂടി ചേർന്ന് എന്താണ് അലുമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ആറ്റോ നമ്പർ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സമയ ലാസ്റ്റ് ആയി അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കൽ പങ്കുവെക്കൽ സ്വീകരിക്കൽ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പങ്കുവെക്കൽ വിട്ടുകൊടുക്കൽ സ്വീകരിക്കൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന് എന്ത് നിർബന്ധമാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഫ്ലൂറിന് എത്ര മതി അപ്പൊ ഫ്ലൂറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സഹായം ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടിട്ട് വരും അപ്പൊ ആകെ എത്ര ആൾക്കാരായി മൂന്ന് ആൾക്കാരായി അപ്പൊ എത്ര അലുമിനിയം ഒരലുമിനിയം എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കിട്ടിയോ ഐഡിയ കിട്ടിയോ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചുരുക്കെഴുത്താണ് രാസസൂത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചുരുക്കെഴുത അല്ലാതെ അലുമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അറിഞ്ഞാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തണ്ട അലുമിനിയം മുഴുവൻ എഴുതണ്ട അതിന് പ്രതീകം എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് രാസൂത്രം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം ഇനി അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള വഴി അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ
പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അത്ര ഭാഗം എഴുതുക വായിച്ചു നോക്കുക വായിക്കുന്നത് ആരും മനസ്സിലായാലും ഒരു കൂടായാലും മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ എത്തി വായിക്കാം വെറുതെ വീട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വായിക്കരുത് ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു വെൽക്കം